Eu espero que sim. Eu sou Marcos Rivera e nesse vídeo eu vou te ensinar a colocar o um intérprete de Libras nos seus vídeos do YouTube ou do Instagram. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcos Rivera e nesse vídeo eu vou te trazer o arroz com feijão do After Effects. As principais funções do aplicativo você criar uma edição de vídeo para o seu Instagram ou para o YouTube. Vamos lá! Você não precisa saber Libras e você não gasta um centavo com isso. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que você vai fazer é baixar um aplicativo chamado VLibras. Eles têm outros, no caso o Rentalk, aqui embaixo, que ele é um aplicativo premiado. Só que esse aplicativo Rentalk ele tem uma limitação de caracteres para tradução. Às vezes você tem um vídeo comprido e você não pode colocar é, poucos caracteres, tem que traduzir uma coisa maior, né? E uma vantagem desse rental aqui embaixo é que ele tem a linguagem americana de sinais. Se você for traduzir para libras em inglês, você usa ele, mas vai dar trabalho, você tem que fazer vários trechinhos. E aí você vai abaixar, vai instalar, ele é bem fácil de você mexer. Vamos lá. Bom, ele tem dois personagens, o carinha aqui, né? E aí no cantinho tem a moça. Ele é totalmente 3D, você pode colocar qual que é o ângulo que você quer que ele traduza. E aí embaixo você tem a velocidade da tradução. É, você não precisa se preocupar muito com isso, porque na hora de renderizar o vídeo, editar esse personagem no After Effects, você pode alterar o tamanho do vídeo. Então ele pode ficar mais rápido ou mais devagar. E aí, aqui seria a tradução. Oi. É aqui que você vai inserir o que você vai traduzir. Ó, ela fez o símbolo do oi em libras. É muito legal. E aí, tem essa função microfone que é você ficar falando. Só que não está funcionando nesse momento, nem no Rentalk, nem nesse Bilibras. Então você tem que digitar tudo que você vai fazer. E aí tem um, tem um tradutor, é, tipo um dicionário, né? E aqui atualização. Bom, basicamente é isso. Você vai usar esse aplicativo e redigir tudo que tem no seu vídeo para dentro dele. Eu vou te ensinar como é que você pode automatizar esse processo, para tornar ele mais fácil. Vamos lá! Eu separei aqui um trechinho para a gente transcrever e depois traduzir em Libras. Vamos lá! Bom, tem duas formas de você fazer isso. Você vem aqui no Chrome, Google Apps, você vai ter que fazer o login, né? tem uma conta Google. Aqui em Docs, ou Documentos e tudo mais, você vai inserir um ovo em branco. E aí, é um Word grátis que todo mundo tem acesso. Você pode, literalmente, traduzir para a parte escrita, transcrever literalmente. Olá, tudo bem? Sou o Marco Zivier. Beleza. Ou, se o vídeo é mais comprido, você não vai conseguir fazer isso, porque vai dar um trabalho muito longo. Você vai pegar o microfone, vai colocar no computador, geralmente no notebook já vem microfone embutido, vai confirmar. E aí o que você vai fazer? Tá ligado aqui? Bom, você vai pegar o vídeo, e você quer criar o bonequinho de Libras, vai abrir com o Windows Media Player, que já vem todo o Windows, clica com o botão direito na imagem, aprimoramentos, configurações de velocidade de execução. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui no meio. Nota 06, vai. A velocidade com que o vídeo vai ser reproduzido. Quando você tem um vídeo de 10 minutos, isso te ajuda muito. E aqui o que você vai fazer? Deixa um volume bem baixinho. 30, tá bom. Aí você vai vir aqui. No documentos. Eu vou passar para a página, para o lado assim, só para poder dividir a tela. Aí você vai vir aqui, ó. Ferramentas, digitação por voz. Aqui 
você vai clicar nesse botão do microfone e tudo que você disser aqui ele vai escrever ali. Só que você tem que tomar cuidado porque aqui onde tem a estrelinha dos favoritos, às vezes aparece uma, um ícone, um x em vermelho. Você tem que permitir o acesso do aplicativo para o microfone, senão não vai funcionar. Então, se aparecer no seu, você vai lá e permite o acesso ao microfone. Vamos testar. Vou dar o um play aqui. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Marcos Vieri e nesse vídeo vou te trazer o arroz e o fundião do After Effects. As principais funções do aplicativo para você criar uma edição de vídeo para o seu Instagram ou para o YouTube. Vamos lá! Você vem aqui, vou parar aqui senão vai continuar transcrevendo tudo. Se você faz dessa forma, narrando novamente todo o vídeo, vai sair bem bonitinho. E é esse o objetivo. Nossa, ele falou latex, não falei latex. Depois, vai ter que fazer alguns, alguns ajustes. É uma forma de você automatizar? É. Só que a linguagem de Libras ela não é tão complexa como a linguagem normal. Então, o que, que você vai ter que fazer de qualquer jeito? Por mais que você transcreva 10 minutos de vídeo, você vai ter que passar no vídeo e vai ter que remover algumas palavras que é uso comum da nossa língua. Por exemplo, é, arroz com feijão. Você vai ter que trocar por é, o básico, o fácil. Trocar as palavras para o bonequinho da tradução tem uma linguagem fácil. Então não adianta, você vai ter trabalho de redigir todo o texto. E aí você vai salvar esse arquivo. Ah, aqui eu costumo usar o Word, não sei, não sei salvar isso direito. Você pode mandar por e-mail, que é o que eu ia fazer mesmo, e eu salvar depois mandar por e-mail, ou você pode fazer o download. Digamos aí que você salvou. É o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo, mandar para o seu celular, e do celular você vai copiar o texto e mandar para o aplicativo. Vamos lá. Bom, estou aqui no aplicativo, eu já copiei o conteúdo transcrito para a área de copiar e colar. Eu venho aqui no lápis e colo o que eu transcrevi. E aí o que, que eu faço? Eu vou trocar algumas palavras para que fique mais fácil a tradução em libras, visto que é uma linguagem que tem menos palavras, né? Bom, resumi. Deixei as palavras bem simples e aí você vai lá e clica em traduzir. Só que antes de você traduzir, você grava a sua tela. Vai ser com essa gravação que você vai passar para o seu vídeo na hora da edição. Aqui no caso já está gravando, então já vou aproveitar essa gravação desse vídeo para lançar depois no After Effects. Aqui você não precisa se preocupar com a velocidade, porque depois você adapta o bonequinho lá no seu vídeo do After Effects. O tempo do vídeo do boneco tem que ser o mesmo tempo do vídeo do After Effects, uns 15 segundos. Ah, tem uma função legal, ó. vou mandar renderizar de novo. Você clica aqui no cantinho, ele vai gerar uma legenda. Tá vendo que sai a legenda embaixo? Você vê que na hora dele trocar as palavras, são palavras muito simples, né? Edição de vídeo, Instagram, YouTube. Porque a forma de comunicação é diferente. E é isso. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com o After Effects. Vou importar os dois arquivos. File, Import, File. E aí, vou selecionar o trecho da eu queria traduzir, é a gravação que eu gravei na tela do celular. Eu refiz a gravação e coloquei a mocinha gravando, é a mesma coisa, tá? É o mesmo texto que eu tinha colocado. Vou arrastar aqui o um trecho que eu quero traduzir, já tá aqui, aqui na minha timeline. Para quem tem dificuldade com After Effects, eu gravei uma aulinha básica do arroz com feijão das funções, que é cortar, editar, fazer máscara e tudo mais. E beleza! A gravação de Libras tem que estar sobre o trecho, senão ela não vai aparecer. 
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou diminuir o texto, o tamanho da tela do celular. E aí, eu vou cortar o exato momento onde ela começa a falar. Pronto, começou. Beleza. Ctrl Shift D, recortei. Essa parte eu excluo. E aí, beleza. O olá tem que sincronizar com o olá da bonequinha. Pronto. E aí, o que vai vir uma mãe aqui? É você colocar o tamanho do texto do, do vídeo junto com a boneca. Ela parou de falar aqui. Acabou. Corta essa sobrinha. Ctrl X de D de novo. E aí, como aqui tem 15 segundos, o boneco também tem que ter até 15 segundos. Tem 17. Então, sincroniza aqui a força. Eu dei o Ctrl, o botão direito, Time, Time Scratch. Time Scratch. 15 segundos, pronto. Vamos ver se ela começa junto com, comigo, né? Eu acho que não. Opa, vamos fazer. Olá, mais um olá. E aí ela vai terminar comigo aqui. Deixa eu ver a composição. Você tá com 15 segundos, vou deixar 16. Só para dar um. Tem uma folguinha aqui para ver onde é que tá terminando. Então, beleza. E aí, tá vendo que ela tá bem zoadinha aqui? O que eu vou fazer? Vou criar uma máscara. Vou fazer com que só ela apareça. Eu venho aqui no Pen, U. Só que eu seleciono o vídeo da bonequinha antes. Aí venho aqui e seleciono só a parte dela falando. Pronto, está recordado. E aí para criar um efeitinho, eu gosto de colocar ela, esse feeder aqui. Vou colocar 70. Só para não ficar tão opaco. E aí eu vou vir aqui e colocar ela no cantinho. Dá para deixar ela um pouco menor, né? Vai. Pronto. Ela tá aqui junto comigo. Vou renderizar e vamos ver como é que ficou. Vou em Composition. ADD do Ender Kiwi, Lossless, formato H.264, habilito o áudio, porque esse H.264 é o formato de melhor qualidade e mais compacto. Render. finalzinho ficou um pouquinho fora, né? Mas pode fazer isso de diversas, de diversas formas, assim, uma forma um pouco mais caprichada. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você curta, compartilhe com alguém que precise criar uma acessibilidade dentro dos seus vídeos. E se puder, comenta aqui embaixo se você gostou ou não. Fique com Deus e até a próxima.